வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு இதில் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தில் எது பெருசு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போது இதை செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல என்னென்னலாம் இந்த செட்டப் இந்த மேலே கீழே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இது ரெண்டுத்துலேயும் மைனஸ் இருக்குது சரியா இப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே கீழே ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆகிடும் அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அடுத்தது இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே மட்டும் நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது அப்படி இருந்துட்டா நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அடுத்தது இப்போ இங்கே கீழே நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி டிவைட் பண்ணாலும் சரி சரியா ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த மைனஸ் வந்துட்டு மேலே வந்துடும் இந்த ஃபோர்டீன் வந்து மைனஸாக மாறிக்கும் இந்த மைனஸ் மேலே வர மாதிரியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது இந்த கணக்கை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் இப்படி இருக்குதா இதை வந்துட்டு இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரிலாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமே அதனால் ஏதாவது அதோட வேல்யூ மாறுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறாது இப்போது ஒரு நம்பரை ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும் இப்போது நைன்டின்னு வச்சுக்கங்க நைன்டி இன்ட்டு ஒன் நைன்டி தான் வரும் சரி அடுத்தது இந்த ஒன்றை வந்துட்டு இந்த ஒன்று இப்படி போட்டால் தான் ஒன்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமாக போடலாம் இந்த ஒன்று ஒன் பை ஒன் இப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் சரியா அடுத்தது டூ பை டூ இதுவும் ஒன்று தான் இல்லை அப்படின்னா த்ரீ பை த்ரீ மேலேயும் கீழேயும் ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அதோடய மதிப்பு வந்து ஒன்று தான் சரியா இப்போ ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இந்த மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு நம்ம கணக்கு போடுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்கிறோம் இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்தது இப்படி மாற்றியாச்சு அடுத்தது அந்த செட்டில் வேறு என்ன இருக்குது மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் இப்போது இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் இப்போ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வருது மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது அப்போ ப்ளஸ் லெவன் பை அதே மாதிரி கீழே மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் செவன் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சரியா இந்த ரெண்டு நம்பரில் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் நம்பர் சரியா நெகட்டிவ் நம்பர் அடுத்தது லெவன் பை செவன் இருக்கு லெவன் பை செவன் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் இப்போ நெகட்டிவ் நம்பர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரை விட சின்னதாக இருக்கும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஜீரோ நம்ம என் கோடு வரைவோம்ல நம்பர் லைன் ஜீரோ லைன் இருக்குது இந்த இடம் ஜீரோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஒன் டூ இப்படி போயிட்ருக்கு லெஃப்டில் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்படின்னு மைனஸில் போயிட்ருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடு இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத விட பெருசாக இருக்குது சரியா நீங்கள் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒன்று எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லெஃப்டில் இருக்கிற ஜீரோவை விட பெருசு 
அதே மாதிரி இந்த டூவை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லெஃப்டில் இருக்கிற ஒன்றை விட பெருசு ஸோ லெஃப்டில் போக போக சின்னதாகிட்டே போகுது அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அது எங்கே இருக்கு இந்த ஜீரோவுக்கு லெஃப்டில் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதே மாதிரி லெவன் பை செவன் லெவன் பை செவன் எங்கே இருக்குது ஜீரோவுக்கு ரைட்டில் இருக்குது அப்போது லெஃப்டில் இருக்கிற மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த லெவன் பை செவனை விட சின்னது இந்த லெவன் பை செவன் பெருசு சரியா இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து எழுதிட வேண்டியதான் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத எதை மாற்றணும் இந்த ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் தான் மாற்றணும் இப்போ ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் இதை விட எது பெருசாக இருக்குது இந்த லெவன் பை செவன் லெவன் பை செவன் வந்து எதை மாற்றணும் மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவனை தான் இந்த லெவன் பை செவன்னு மாற்றிருக்கிறோம் மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் ஸோ இது பெருசு இது சின்னது சரியா மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா அதில் சப் டிவிஷன் டூ பார்க்கலாம் இதில் மைனஸ் டென் பை த்ரீ மைனஸ் டென் பை த்ரீ அடுத்தது என்ன இருக்குது ஃபோர்டீன் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் பை மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த அந்த சைன் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் இதில் இந்த செகண்டில் இருக்கிற இந்த மைனஸ் ஃபைவ் அந்த டினாமினேட்டர் அதை வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடலாம் சரியா அப்படி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் இப்படி பண்ணுவோமா இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை கீழே மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்போ கீழே ரெண்டுமே டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ப்ளஸ் சைனோடு வந்துருச்சு இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ மைனஸ் டென் பை த்ரீ மைனஸ் டென் பை த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருந்தால் எது பெருசு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா அப்போ அது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ போன எக்ஸாம்பிளில் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்மா மீ பெரு பொது வகுத்தி பார்த்தோம் இப்போ இந்த கணக்கை செய்கிறதுக்கு எது பெருசுன்னு பார்க்குறதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் இருக்கு த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் எல்சிஎம் மீச்சிரு பொது மடங்கு சரியா இப்போ த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு த்ரீயை விட சின்னதாக்க முடியாது ஃபைவை விட சின்னதாக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபிஃப்டீன் தான் எல்சிஎம் எடுத்து எழுதிங்க எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ கம் ஆஃப் ஃபைவ் மூன்று ஐந்து ஆகியவற்றின் மீச்சிரு பொது மடங்கு ஃபிஃப்டீன் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல த்ரீக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டீன் வரணும் அதே மாதிரி ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஃபிஃப்டீன் வரணும் அப்போ அந்த த்ரீக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டீன் வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த த்ரீயை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சரியா இந்த இடத்துல ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலேயும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா அப்போ தான் அதோடய வேல்யூ மாறாமல் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் டென் பை த்ரீ மைனஸ் டென் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி இதுக்கு இந்த ஃபைவை ஃபிஃப்டீனாக மாற்றணும் இப்போ இந்த ஃபைவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இதை வந்துட்டு த்ரீ பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இப்போது இது ரெண்டுத்துலேயுமே டினாமினேட்டர் ஃபிஃப்டின்னு வந்தாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதுகிறோம
மைனஸ் ஃபிஃப்டி இருக்கு சரி மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டீன் கமா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் இப்படி இருக்கு இப்போ கீழே எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது டினாமினேட்டர் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இதில் எது பெருசு எது பெருசு நம்பர் லைனில் என்ன பார்த்தோம் லெஃப்டில் இருக்கிறது சின்னதாக இருக்கும் ரைட்டில் இருக்கிறது பெருசாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடம் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே முன்னாடி வந்துடும் இதுக்கு பிறகு லெஃப்டில் தான் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே வரும் சரியா அப்போ இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ தான் பெருசு சரியா இப்போ இதை எடுத்து எழுதிடலாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இப்போ அவங்க கொடுத்த நம்பர் என்ன இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது எந்த நம்பரை மாற்றி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அவங்க இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஃபோர்டீன் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அதை எழுதிடலாம் ஃபோர்டீன் பை மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் இதை எதுக்கு கொண்டு எந்த நம்பரை மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டின்னு மாற்றணும் மைனஸ் டென் பை த்ரீ மைனஸ் டென் பை த்ரீ இவ்வளோதான் ஆன்சர் புரியுதா ஒரு தடவை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் தேங்க்யூ